السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سهودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يد جيبا ചരിത്രം سيرة النبوية هر വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ നോണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് റസൂൽല്ലാന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിജത്തുകളൊന്നായ ഇസ്ലാമി റാജ് യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് റസൂൽല്ല മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ നമ്മളും മക്കയുടെ ആ ഒരു ചരിത്രം ഏതൊരു പോയിന്റിലായിരുന്നോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളും തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇസ്ലാമി റാജ് അരങ്ങേറുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം റസൂൽല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് റസൂൽല്ല നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അകത്തും പുറത്തുള്ള രണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങൾ പ്രിയ പത്നി ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു പൻഹയുടെയും വിദർബിൻ അബൂ താലിബിന്റെയും വേർപാടുകൾ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരെ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു സംരക്ഷകനെ തേടിയാണ് റസൂലുല്ല ത്വായിഫിലേക്ക് യാത്രയായത് ത്വായിഫിലെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ജനത വളരെ മോശമായിട്ട് രൂപത്തിൽ റസൂലുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ല നടത്തിയ വികാര നിർഭരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ നിലനിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇസ്ലാം യാറാജാകുന്ന വലിയ മൊഴിജത്ത് നൽകി റസൂലുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജം ഈമാനികമായിട്ടൊരു ഉണർവ് ഒരു ഒരു റീചാർജ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിലൂടെ നൽകുകയാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും എന്നുള്ളത് വിശ്വാസി അവിശ്വാസി ഭേദമില്ലാതെ സർവ്വ മനുഷ്യരും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫി കബദ് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട രൂപത്തിലാണ് സർവ്വ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ദുനിയാവെന്നുള്ളതിൽ ഈ അബുലുവക്കും അയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാതൃകയായി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ നിരാശപ്പെട്ട് പിറകിലേക്ക് പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം കാണിച്ച എന്ന ഒരു പാത അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഇസ്ലാം ഇറാജാകുന്ന മൊഴിജത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത് റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഇമാനികമായിട്ടൊരു കരുത്ത് നൽകിയ സമാനമായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഊർജം അള്ളാഹു സുബാനത്തല വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്കും നൽകപ്പെടും അതാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠം അപ്പൊ മക്കയിലുള്ള ആ സ്ഥിതിഗതികളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല കാരണം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവ റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ത്വായിഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ മുത്തീബിൻ അദീന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഗോത്രം റസൂൽ ദാനപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രായാധിക്യം ചെന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരാളെ സംരക്ഷകനായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ദാപത്ത് നടത്താനും ജീവിക്കാൻ അനുയായികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇതകുന്ന ഒരു ഇടം റസൂലുല്ല ഉടനെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അടുത്തായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും റസൂലുല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ പ്രബോധനം അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ മോശമായിട്ട് രൂപത്തിൽ അവർ അവരുടെ ആ പ്രതികരണം തുടരുകയാണ് അവർ എല്ലാ എല്ലാത്തിനെയും പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഇറാജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് റസൂലുല്ല വന്ന സന്ദർഭത്തിലും തെളിവ് സഹിതം അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിലും അവരത് പരിഹാസത്തിന്റെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഇറാജ് എന്നുള്ളത് റസൂലുല്ലാന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മഴജത്താണെങ്കിൽ അതല്ലാതെ അവരെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഴജത്തായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് അവർ സിഹർ എന്നും മായാചാരം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിനെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷ
മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ റസൂലുദാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവർ കടന്നു വന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് അവർ റസൂലുദാനെ സമീപിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയിലേക്ക് കൈയുറച്ചി അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് റസൂലാഹി സല്ലാ അലൈ സ്വലമയിലൂടെ ആ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഹദീസിൽ അറാഹും ഇൻ ഷിഖാഖൽ കമർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഫൽ കത്തൈൻ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചന്ദ്രൻ അവിടെ പിളർന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഹദീസിൽ ഫൽഖത്തുൻ മീൻ വറാ ഇൽ ജബൽ ഒരു കഷ്ണം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പിറകിലും മറ്റൊരു കഷ്ണം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെയുമായിട്ട് ആ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിറാ പർവ്വതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വാനലോകത്ത് ഒരു അല്പസമയം നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള അത്രയും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് നേർക്ക് നേരെ കാണുകയാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിലും അവരുടെ പ്രതികരണം അവരുടെ ആ നിഷേധത്തിന്റെ ആഴം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ആ സംഭവം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവം മുത്തഫക്കനിലായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിന് പുറമെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ കമർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അമ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് റഹ്മാന് തൊട്ട് മുമ്പ് കടന്നു വരുന്ന അധ്യായം അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് ആ സൂറത്തുൽ കമറിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരിച്ചു വരും ആ സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു വലിയ അജിയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പോലെയാണ് ആ അന്ത്യസമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ആസന്നമായിരിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അവർ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവര് നടത്തിയ പ്രതികരണം അവരുടെ പ്രതികരണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് മുസ്തമിർ ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം അവർ കണ്ടാലും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പരിഹസിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സമാനമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അവർ കണ്ട സന്ദർഭത്തിലും അത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പരിഹസിച്ചു ഇൻഷാല്ല സൂറത്തിൽ കമറിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരും പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക കാരണം ജാലവിദ്യ കൺകെട്ടെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള ഒരു അല്പം ആളുകളെ കൺ നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ജാലവിദ്യ പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് അത് മക്കക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ചന്ദ്രൻ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരല്പം ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അവർ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം അക്കാലഘട്ടത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് നിരവധി കച്ചവട സംഘങ്ങൾ സിറിയയിലേക്കും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്ര അത്തരം യാത്രാ സംഘങ്ങൾ അവ അത്തരം യാത്ര അത്തരത്തിലൊരു യാത്രാ സംഘം തിരിച്ചു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുള്ള ചില ആളുകൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ യാത്രാ വേളയിൽ വിചിത്രമായിട്ട് മാനത്ത് വല്ലതും നിങ്ങൾ കണ്ടോ യാത്രാ സംഘം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാ നോക്കാ നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് കാരണം നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഇക്കാലഘട്ടത്ത് മറക്കപ്പെടുന്നു ആ രൂപത്തിലല്ല പഴയ കാലത്ത് കച്ചവട സംഘത്തിന് പോകുന്ന കച്ചവട യാത്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് അവർ വഴികാട്ടികളായിട്ട് അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വബിൻ ജിമിഹിൻ തദൂൻ അവരെ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് അവർ വഴികാട്ടികളായിട്ട് അവർ ദിശ കണ്ടെത്താനല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ സദാ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അവർ മാനത്ത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വല്ല സംഭവവും അവിടെ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാത്രാ സംഘം മറ്റൊരു മറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്നും അവർ അവർ കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ ആ യാത്രാ വേളയിൽ ഒരു ദിനം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഞങ്ങൾ വാനത്ത് കണ്ടു മാനത്ത് കണ്ടു എന്ന് അവർ മക്കയിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ കമന്റ് സുനന് തുറുമുദിയിൽ ജുബൈരുബിന് മുത്തൈമുറിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അവര് ഒരല്പം ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധാവണ
ചേരമാ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്ന രാജശേഖരവർമ്മൻ അതായത് ചേരമാ പെരുമാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അദ്ദേഹം മാനത്ത് കാണുകയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അദ്ദേഹം കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ജ്യോത്സ്യന്മാരോടും മറ്റും പങ്കുവച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേവലം സ്വപ്ന ആയിരിക്കും സ്വപ്ന ദർശനം ആയിരിക്കും എന്നെല്ലാം അവര് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാനത്ത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സിലോണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അറേബ്യൻ കച്ചവടക്കാരെ അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ സംഭവം അവരറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു അതായത് മക്കയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിൽ സല്ലാസ് ഒരു പ്രവാചകൻ ആകുതനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അവരിലൂടെ അറിയാൻ സാധിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രവാചകനെ കാണാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റസൂർ അല്ലാ സ്വലമക്ക് നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന അല്ല മുസ്തദ്രഖൽ ഹാക്കിം അബൂ സാദ് ഖുദിരി റതി അള്ളാഹുൽ എന്നുള്ള ഹദീസിലെല്ലാം വായിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് താജുദ്ദീൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചുള്ള വഴി മധ്യ സലാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് മാലിക്ക് ദീനാറും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം എത്തുന്നത് ആ ഒരു രാജാവ് വഴിയാണ് സുഭാനല്ല അപ്പൊ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് സ്വന്തം കൺമുമ്പിലുള്ള ആ ജനത സ്വന്തം കൺമുമ്പിലുള്ള ആ ജനത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല പക്ഷെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ അതേ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ട് ആ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇതേ സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നജാഷിയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നജാഷി റസൂർ അല്ലാ സ്വലാസ്ലം വിജയത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വലാസ്ലയുടെ അനുയായികളിലൂടെ ആ സത്യം അറിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് അമ്രബുല്ലാ സുറബി അള്ളാഹുബിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ചരിത്രമെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രത്തോളം കൺമുമ്പിൽ ആ സത്യം ഉണ്ടായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തു പോയിരുന്നു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഈ രൂപത്തിലാണ് സുരുദാ അപ്പൊ പല സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രം പിളർന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അതുകൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂട്യൂബിലെല്ലാം നിരവധി അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് അക്കാലഘട്ടത്ത് നടന്ന ഒരു മൊജിദത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന തല റസൂർ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെ കാണിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൊജിദത്താണ് അതിന് അത് ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പിൻകാലഘട്ടത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല സമാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന മറ്റു വല്ലതും കാണിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാന തല എക്കാലഘട്ടത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ മൊജിദത്താകുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇത്രയേറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ നിഷേധം അവർ തുടരുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൂറത്തിൽ കമർ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള സൂറത്ത് ആ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അല്പം പറയേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്തിൽ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ഓരോ ജനതയും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിഷേധം പ്രവണത അവരിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ആ നിഷേധം അവർ മുറുകെ പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കെതിരെ അള്ളാഹു സുബാന തല സ്വീകരിച്ച ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ആ സൂറത്തിൽ കമറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല ചന്ദ്രം പിളർന്ന സംഭവം അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഓരോ ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ട് ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അല്ല ആദ്യം നൂഹനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ജനത കദബത് കബുലുഹും കൗമുനൂഹ് നൂഹനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജനത അദ്ദേഹത്തെ കളവാക്കിയത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ഫഹ്നാലഹു അബുവാബ് അവരിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകിയ ശിക്ഷ അതിനുശേഷം സമൂദ് ഗോത്രം അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആദ് സമുദായം ഈ സമൂദ
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ചന്ദ്രം പിളർന്ന ആ വലിയ മൊജത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല്ലാ സുബാനസ് അതായത് ആ സൂറത്തിലൂടെ നൽകുന്ന മനോഹരമായിട്ടൊരു സന്ദേശം ആ ചന്ദ്രം പിളർന്നിയ പിളർത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയ മൊജത്ത് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാകുന്ന മൊജത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കൂവെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ മക്കക്കാരോടും അതേപോലെ തന്നെ അവസാന നാൾ വരെയുള്ള സർവ ആളുകളോടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ സുഭാൻ അല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഓരോ ജനതയും ജനതയും ആ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സന്ദേശം പ്രവാചകന്മാരെ കളവാക്കിയതും അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷകളെല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തിന്റെ അവസാനം മക്കയിലുള്ള നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരും അതേ സമീപനാണ് അവരും പിന്തുടരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്ത അവരോട് ചോദിക്കാണ് ആ കുഫാറുക്കും ഖൈറും മിൻ ഉലായിക്കും അംലക്കും ബറാഅത്തും ഫിസുബർ അതായത് ഈ അറബികളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സത്യനിഷേധികളും അവരെ പോലെ തന്നെയല്ലേ മുൻഗാമികളെ പോലെയുള്ള അതേ സമീപനല്ല നിങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വല്ല ഒഴിവ് വല്ല എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത ചോദിക്കുന്നത് മക്കാ മുഷ്രിക്കളോട് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിഷേധിച്ച ആ ഒരു ചരിത്രവും അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ശിക്ഷ നൽകിയതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മക്കയിലുള്ള നിഷേധികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും സമാനമായിട്ടുള്ള അതേ സമീപനല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വല്ല ഒഴിവ് കഴിവുകളുണ്ടോ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് മുൻഗാമികളെ പോലെ ശിക്ഷക്ക് അർഹരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് മാത്രം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നൽകാനുള്ള കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സലഹി വസ്ലം അവർക്കിടയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുബാനല്ല ആ പ്രവാചകനോടുള്ള കാരണം ആ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ ഏറ്റവും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായിട്ടുള്ള ആ പ്രവാചകനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തായതിനാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒഴിവ് നൽകുകയാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ പരിഗണന കാരണം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷ വരാത്തത് സുബാനല്ല അതുമാത്രല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലം മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതയിലേക്ക് മാത്രല്ല ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അയക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലം അവർക്ക് അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുകയാണ് സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വചനത്തിൽ ഒമാഖാൻ അള്ളാഹുലിബഹുംഹിം ഒമാഖാൻ അള്ളാഹുബഹും വഹും യസ്തഫിറൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് നീ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ നാം അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല സുബാനല്ല അപ്പൊ മക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും സുരക്ഷിതരായിട്ട് അവരെ തുടരാനുള്ള കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയോടുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ കമറിൽ മനോഹരായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ സൂറത്ത് ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ കഴിയെങ്കിലും ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കുക സുബാനല്ല ചുരുക്കത്തിൽ എത്ര തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒന്നും അത് സ്വീകരിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല തുറക്കത്തിൽ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി വസ്ലം അബൂ താലിബിന്റെ മരണശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി വസ്ലം മറ്റൊരാളുടെ മുത്തൂബിൻ അതീന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നന്നേ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി വസ്ലം ഉടനെ തന്നെ ഒരു പുതിയ സംരക്ഷകനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി റസൂൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മക്ക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറി മക്കക്ക് പുറത്തുള്ള നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം മക്കയിൽ പല സന്ദർഭത്തിൽ അവർ സംഗമിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഹജ്ജ് വേളയിൽ അതല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ നിരവധി കച്ചവട ഫെസ്റ്റുകൾ നിരവധി ചന്തകൾ ഒക്കാല ദിൽമജാസ് മജന്ന പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള ചന്തകളെല്ലാം റസൂലുള്ള പരസ്യ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് യാ അയ്യോഹന്നാസ് കൂലു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല തുഫ്ലിഹു ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക ആ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം അവരിലേക്ക് റസൂലുള്ള പരസ്യമായിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്തിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിലും കുറേശികൾ റസൂലാന്റെ പിറക നടന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം റബി അബിൻ ഒബാദ റബി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി ഏതൊരു ഭാഗത്താൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു റസൂൽ ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾ ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ ടെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഒരു നിഴല് പോലെ
മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇന്നും നമുക്കറിയാം മീനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും മീനയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അവർ സൗകര്യാർത്ഥം മീനയിൽ ഓരോ രാജ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ പ്രവിശ്യകളായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ട്രെൻഡെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അമേരിക്കക്കാരുടെ ട്രെൻഡെല്ലാം മറ്റൊരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീനയെ പ്രത്യേക പ്രവിശ്യകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇക്കാലഘട്ടത്ത് രാജ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് ജാഹിലാ കാലഘട്ടത്ത് ഓരോ ഗോത്രക്കാർ മീനയുടെ പ്രത്യേക ഭാഗത്തായിരിക്കും ടെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാണ് ഹജ്ജ് വേളയിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൂടെ റസൂൽ ഒറ്റക്കല്ല കൂടെ അബൂബക്കർ സദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവും അലിയ ബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹു അനുഭവും റസൂൽ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ റസൂൽ അള്ള അത്തരത്തിൽ അവരെ സമീപിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം റസൂൽ അള്ള പോയതിന് പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം മാത്രം പക്ഷേ ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ താലിബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സന്ദേശം അവരിലേക്ക് എത്തിക്ക രണ്ടാമതായിട്ട് തന്നെയും അനുയായികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ഗോത്രത്തെ കൂടെ റസൂൽ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ എന്നുള്ള ഉദ്ധരണി അലി ബിൻ അബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹു അനു പറയാണ് ലമ്മ അമർ അള്ളാഹു നബിയഹു അയ്യ അലില്ല നഫ്സഹു അലാ ഖബ ഇലിൽ അറബ് ഖറജ വ അന മഅഹു അബൂ ബക്കർ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അയ്യ അലില്ല നഫ്സഹു റസൂൽ അള്ളാഹ് സ്വൻ തന്റെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരക്ഷകനെ തേടി റസൂൽ അള്ളാഹ് വെത്യസ്ത ഖബ വെത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളെ സമീപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വ്യത്യസ്ത നിരവധി ടെന്റുകളിൽ അവർ പോയി ഓരോ ടെന്റുകളിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ആമുഖമായിട്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നൽകുക വക്കാന അബൂബക്കർ മുഖദ്ദമൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ആദ്യം സംസാരിക്കും ശേഷമാണ് റസൂൽ അല്ല സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം കാരണം അലി റതി അള്ളാഹു ഹദീസിൽ പറയാണ് വക്കാന റജുൽ നസാബ നസാബത്തൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അറേ അറബികളുടെ ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെയും അവരുടെ ആ വംശാവലി ജിനിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് മറ്റാരെക്കാളും അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് അൽമുൽ അൻസാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാഖ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ വിഷയത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് ഡബിൾ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം അതായത് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആ ഫാമിലി ട്രീ അതിൽ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള നേതാക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരമ്പര്യം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് അത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് മറ്റാരെക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറബികൾ എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഗോത്രാണ് എല്ലാം ഗോത്രമാണ് അവർ ആ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത അഭി വല്ലാതെ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽ ഒരു പത്തോ മുന്നൂറോ വർഷം മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ധീര പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞ് കാലങ്ങളോളം അവർ അതിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള പല സന്ദർഭത്തിലും ഈ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള അഭിമാന ബോധം അതായിരുന്നു ആ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് തടസ്സമായിട്ട് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അബൂ താലിബിന്റെ കാര്യത്തെ നേരത്തെ കണ്ടു ഈ ഒരു വിഷയം അതായത് അൽമുൽ അൻസാബ് അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ ആ ദുനിയവി ആയിട്ടുള്ള അറിവ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലം ദാപത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടുമില്ല ചില ആളുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഏത് കഴിവാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ
ഇമ്രുൽ കൈസർ ഈ സുഷാറ ഉൽ അറബ് അദ്ദേഹമെല്ലാം ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമെല്ലാം ആ കിന്താ ഗോത്രത്തിലാണ് കടന്നുവരുന്നത് ആ ഗോത്രത്തെയും അവർ സമീപിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ബനു ഹനീഫ ഗോത്രം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രം ബനു ആമിർ ബിൻ സഹസ ബനു ആമിർ ബിൻ സഹസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രത്തെയും അവർ യാത്രയിൽ അവർ ചെന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ള അതിൽ മനോഹരായിട്ടുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് റസൂലി സല്ല അലൈവലമയും അവർ നടത്തിയ സംഭാഷണം അതാണ് തുടർ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രം ബനു ആമിർ ബിൻ സഹസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗോത്രം ആ ഗോത്രവുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നടത്തിയ സംഭാഷണം സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അബൂബക്ർ സദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും ആ ടെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതിനുശേഷം സലാം ജല്ലി അബൂബക്ർ സദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു മനിൽ കൗം മിമ്മനിൽ കൗം അതായത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു അവർ ആ ഗോത്രം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അബൂബക്ർ സദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരുപാട് പല കാര്യങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കൈഫൽ അദത് ഫീക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ കൈഫൽ കൈഫൽ ഹറബ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അബൂബക്ർ സദീഖ് അലി അള്ളാഹ് അബൻഹു ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഗോത്ര തലവനായ ബൈഹറ ഇബിൻ ഫിറാസ് ബൈഹറ ബിൻ ഫിറാസിന് മുമ്പിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആദർശം സമർപ്പിച്ചു കൂടെ മക്കയിൽ തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം തങ്ങൾ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുള്ള ആവശ്യം കൂടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് റസൂലാന്റെ സംസാരമെല്ലാം കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ബൈഹർ അതായത് ഗോത്ര തലവന് അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആദർശം മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സലഹി വസ്ലം ഈ ഒരു ആദർശം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോട് കൂടെ പുതിയൊരു ആദർശം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരാൻ അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഇതര ഗോത്രങ്ങളെല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം മറ്റുള്ള അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ആദർശം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ആദർശത്തെ ഒരു കാരണമായിട്ട് കണ്ട് മറ്റുള്ള ഓരോ ഗോത്രത്തെയും കീഴടക്കി അധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു കോണിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം റസൂലാന്റെ സംസാരത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് അതായത് കേവലം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗ്ലാസിലൂടെ മാത്രമാണ് റസൂലാന്റെ സംസാരത്തെ അദ്ദേഹം നോക്കി കണ്ടത് അധികാരം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശോ ഈമാൻ അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതായത് താങ്കൾ താങ്കളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടിയെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളുമായിട്ട് ഭാവിയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചാൽ അതായത് എല്ലാം കീഴടക്കി അവസാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യക്കൂനുൽ അനൽ അമ്രു മിൻ ബാദിക് താങ്കളുടെ കാലശേഷം ആ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കീഴടക്കി നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം നൽകുമോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം വളരെ സമർത്ഥായിട്ട് റസൂലുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നൽ അറുന്നുല്ല ഇന്നൽ അറുന്നുൽ ഇരിസിന മയ്യീൻ ഇബാദിഹി അതായത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്കാണ് ആധിപത്യം അള്ളാഹിന്റേതാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ആധിപത്യം നൽകുന്നു റസൂലുള്ള അദ്ദേഹമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് രണ്ടും മറുപടി പറയാതെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള അതിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കാരണം അധികാരം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാകരുത് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിയെ നയിക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഈമാനാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈമാനോട് കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അധികാരമെല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൽകുക എന്നുള്ള പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അധികാരം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീ നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹിന്റെ സഹായം അത്തരത്തിലൊരു അത്തരത്തിലൊരു ഗ്രൂപ്പിന് അള്ളാഹിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി മറുപടി പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഗോത്ര തലവൻ ആ ബൈഹറ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അല്പം ദേഷ്യം വരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് സല്ല അല്ലാ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ
ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഞങ്ങളെ ഇത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഇതേ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒരു വ്യക്തി സമീപിച്ചു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടെല്ലാം അത് ഞങ്ങൾ നിരസിച്ചത് ആ ഒരു സംഭവം അവർ ഈ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എത്രയോ ബനു ആമിറുകാർ എന്ത് വിഡ്ഢിത്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്താണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഇസ്മായിൽ സന്തതി ഒരു ബനു ഇസ്മായിൽകാരൻ ആ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യാകും അത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യാകും നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അവർ ആ അദ്ദേഹം ആ ഗോത്രക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള ചരിത്രമെല്ലാം സീറയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രവുമായിട്ട് സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം അതായത് അവരിൽ നിന്നും മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ലഭിച്ച മറ്റൊരു ഗോത്രമാണ് ബനു ഷെയ്ബാൻ ഇബിൻ സലബ ആ ഗോത്രം ആ ഒരു ഗോത്രത്തെയും അവർ ആ യാത്രാവേളയിൽ അവർ സമീ ആ ഹജ്ജ് വേളയിൽ അവർ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ബനു ഷെയ്ബാൻ ഇബിൻ സലബ പ്രധാനപ്പെട്ട അറേബ്യൻ ഗോത്രമാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ബോർഡറിലാണ് അവർ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക പിൻകാലഘട്ടത്ത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഇതേ കബീലയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാം ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഇതേ കബീലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അ ഷെയ്ബാനി ഷെയ്ബാൻ ഗോത്രാണ് അവർ പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗോത്രത്തെയും റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും അബൂബ ക്രിസ്ദീഖ് അലിയാവനും സമീപിച്ചു അവരോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് സലാം ചെല്ലി ആ ടെന്റിലേക്ക് കയറി ശേഷം അബൂബ ക്രിസ്ദീഖ് അലിയാവൻ ചോദിച്ചു മനിൽ കൌം ആരാണ് നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു നഹ്നു ബനു ഷെയ്ബാൻ ഇബിൻ സലബ ഞങ്ങൾ ബനു ഷെയ്ബാൻ ഗോത്രക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ബൻഹു റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ ഇവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രമാണ് ആ ഉലായി ഉററുന്നാസ് ഇവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രമാണ് ഈ ഗോത്രത്തിൽ അവരുടെ നേതാക്കൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതല്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ബൻഹുവിന് മനപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമർ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ ലീഡർ അതല്ലാതെ തന്നെ ഹാനിബിൻ കബീസ നഹ്മാനുബിൻ ഷുറൈഖ് അതേപോലെ തന്നെ മുസനബിൻ ഹാരിസ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർമാരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ബൻ ഫിൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ആമുഖമായിട്ട് റസൂലാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ആമുഖ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുബിനു പിറകിലേക്ക് നിന്നു ഫദ്ദം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഫജലസ റസൂൽ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് റസൂൽ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമറിന് മുമ്പിൽ റസൂൽ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ റസൂൽ സംസാരം തുടങ്ങുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആശയം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു അത് ഒഴുക്കും ഇലാ ഷഹാദത്തി അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ഷരീഖല വ അന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലു ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രാണ് ആരാധനക്കർഹൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അല്ലാഹുന്റെ പ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദർശം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സംസാരം തുടർന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഈ ആദർശം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ അതായത് ഖുറൈശികൾ ഞങ്ങളെ കളവാക്കി ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചു ഞങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു അവർ ഈ സത്യത്തെ പിന്തള്ളി അവർ ആ ബാത്തിലിനെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു ആദർശം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം എന്നിട്ട് അവസാന റസൂൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു വല്ലാഹു ഹുൽ ഖനിയുൽ ഹമീദ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് ഒരാളുടെയും സഹായം വേണ്ടതില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് ഒരാളുടെയും സഹായം വേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേട്ടം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിക്കുക ഈ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറ്റൊരാൾക്ക് അവസരം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ ഈ രൂപത്തിൽ ആദ്യത്തിലെ ഒരു സംസാരം അതായത് മനോഹരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല
അതേപോലെ തന്നെ വല തക്രബുൽ ഫവാഹിഷ മാ ദൊഹറ മിൻഹ വമാ ബത്വന നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായിട്ടുള്ള നീചവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് വല തക്രബു അവസാനമായിട്ട് വല തക്തുൽ നഫ്സല്ലത്തി ഹറം അല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽ ഹക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പവിത്രമാക്കിയ ആ ജീവനെ അന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹനിക്കരുത് നിങ്ങൾ അപഹരിക്കരുത് ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകളാണ് ആയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ജാഹലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ അവിടെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകളാണ് ആയത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പങ്കുചേർക്ക് നമുക്കൊരു അത്രയേറെ വിഗ്രഹ ആരാധനയിൽ കൂപ്പുകുത്തിയ സമുദായമാണത് അതേപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം പറയുന്ന നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വധിക്കരുത് അക്കാലഘട്ടം നമുക്കൊരു അവർ കുട്ടികളെ വധിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകവും പരോക്ഷവുമായിട്ടുള്ള നീചവൃത്തികൾ മദ്യപാനവും വ്യഭിചാരം എല്ലാം സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് റസൂൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതാണ് നാലാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കിയ ജീവൻ അന്യായമായിട്ട് അപഹരിക്കരുത് നമുക്കറിയാം കൊലപാതകമെല്ലാം സർവ്വസാധാരണ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് പേരിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളാണ് ആയത്തിന്റെ അവസാനം ആയത്തിന്റെ അവസാനം അതിമനോഹരാണ് ആയത്തിന്റെ അവസാനം ദാലിക്കും വസ്വാക്കും ബിഹിയിൽ അല്ലക്കും താക്കിലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് സുഹാനല്ല ഈ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് റസൂലുള്ള ആ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമറിന്റെ മുമ്പിൽ റസൂലുള്ള പാരായണം ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫവല്ലാഹിമാഹാദാമിൻ കലാമി അഹലില്ലാറു ഓ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും അതൊരു ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കലാമല്ല അത്രയേറെ ആകർഷകമാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ എന്നോട് പറയപ്പെട്ട ആ വാക്കുകൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിയിലെ റസൂൽ അല്ലാനോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും അതായത് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും താല്പര്യം കാണിക്കാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സൂറത്ത് നഹലിന്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് അതാണ് റസൂൽ അല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പാരായണം ചെയ്തത് അതിമനോഹരായിട്ട് ഉള്ള ആയത്ത് നമുക്കറിയാം പല സന്ദർഭത്തിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബുകൾ ഹത്തീബ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സൂറത്ത് നഹലിന്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ആയത്തും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ആയത്തിൽ നാല് കൽപ്പനകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും അത് വ്യക്തിയാകട്ടെ സമൂഹമാകട്ടെ ആ വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാം ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആയത്തിൽ ആദ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നീതി പാലിക്ക അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധം ചേർക്കുക അതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആയത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അതായത് വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് തിന്മകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ പറയും മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് നീചവൃത്തികൾ അതേപോലെ ലജ്ജാവഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയത്ത് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാം ഈ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്തും അവസാനിക്കുന്നത് യാലക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണിത് അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്തും അവസാനിക്കുന്നത് സുബാനല്ല അപ്പൊ റസൂലത തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ രണ്ട് ആയത്തിന്റെ എൻഡിങ് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ആയത്തിൽ ദാലിക്കും വസ്വാക്കും ബിഹി അല്ലക്കും താക്കലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഈ ഒരു ആയത്തിൽ അല്ലക്കും തതക്കലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു സുബാനല്ല സുബാനല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആയത്തും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതും ഈ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമർ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദാഹി ഇല മക്കാരിമൽ അഹ്ലാഖ് മഹാസിൻ അല്ല അമാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതായത് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും വല്ലാഹി നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തിയിലേക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സന്ദേശം അതിമനോഹരാണ് താങ്കളെ കളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനത പറയുന്നത് മുഴുവൻ താങ്കൾക്കെതിരെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കളവാൻ മറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതായത് കുറേശികൾ നിരവധി തെറ്റിദ
അതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഒരാളല്ല എടുക്കുക അതിന് നിരവധി ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിരവധി ആ ഗോത്രങ്ങളുടെയും ലീഡർമാർ കുറേശ്ശികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദാറുൻ അദവയിൽ ദാറുൻ അദുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാർലമെന്റിൽ അവർ സംഘടിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ തീരുമാനം എടുക്കുക ഒരാളല്ല തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ മഫ്രൂഖ് ബിൻ അമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർ അദ്ദേഹം അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാത്ത ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നി അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സമീപത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗോത്രത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡർ നേരത്തെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ലീഡറിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഷേഖുന ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വസ്വാഹിബു ദീനിന ഞങ്ങളുടെ ദീൻ അതായത് മതകാര്യ വകുപ്പെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ് അടുത്തതായിട്ട് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ലീഡറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കത് സമയത്തും അക്കാലത്തൊക്കെ അഹാ ഖുറൈഷ് താങ്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഖുറൈഷി സഹോദരനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പോകുന്നതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു പുതിയ ആദർശം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരല്പം പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഹജ്ജിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗോത്രമാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വരില്ല ഹജ്ജിന് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് വരിക അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമായിട്ടെല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം അടുത്ത വർഷം പറയാം ഇന്നമാ ചക്കൂനു ജല്ലത്തും അൽ അജൽ അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ധൃതിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 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 പലപ്പോ സന്ദർഭത്തിൽ അബദ്ധാകാരൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഒന്ന് അന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ തീരുമാനം പറയാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ മാത്ര അഭിപ്രായമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലീഡറോടും നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ആലോചിക്കാം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി വഹാദ മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ലീഡറാണ് മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് ഷെയ്ഹുന വ സ്വാഹിബ് ഹർബിന ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി കമാൻഡറാണ് അതായത് ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ ബനു ഷെയ്ബാനു ബിൻ സലബ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി കമാൻഡറാണ് വ സ്വാഹിബ് ഹർബിന അത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മുസന്നബിൻ ഹാരിസിന്റെ അടുത്തേക്ക് റസൂൽ അല്ലാ നടന്ന് നീങ്ങാണ് അപ്പൊ മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് ഈ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ അലൈഹിനോട് പറഞ്ഞു കത് സമയത്ത് മക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാം കേട്ടു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വൽ ജവാബ് ഹു വൽ ജവാബ് ഹാനിബിൻ കബീസ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എടുക്കുക പ്രയാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പം സാവകാശം വേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീനിയസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ മിലിറ്ററി കമാൻഡറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അറേബ്യൻ ബോർഡറിലാണ് ഈ ഗോത്രം ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അഹദ് ഹുമ യമാമ വ ഉഹ്റ സമാമ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് യമാമയും മറുഭാഗത്ത് സമാമയുമാണുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളാണ് നിരവധി അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തുള്ളത് പേർഷ്യൻ രാജാവ് കിസ്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ മറുവശത്തുള്ളത് അറബിക
ഇസ്ലാമിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണം ഇല്ല അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു സമർപ്പണം ആ രൂപത്തിലൊരു സമർപ്പണം ഇസ്ലാമിലില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല ഇത് നിങ്ങൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരല്പം മുമ്പ് മക്കയിലുള്ള കുറേശികളും സമാനമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് റസൂർലാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടേത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാം അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ കൊലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വ്യക്തമായിട്ട് അവരെ ഗണിച്ചതെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം റസൂർ അല്ലാ സ്വലാസിനോട് മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന ദീൻ അള്ളാഹി ലഞ്ഞൻ സുറഹു ഇല്ലാമൻ ഹാത്തഹു മിൻ ജമി ഐ ജവാനിബ് റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് അതായത് അള്ളാന്റെ ദീന് സമ്പൂർണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അത് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സഹായിക്ക അള്ളാന്റെ ദീന് സമ്പൂർണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അവന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുക സുബാനല്ല അതല്ലാതെ ഈ രൂപത്തിലല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാണ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സം പേർഷ്യൻ പേർഷ്യൻ രാജാവ് കിസ്ര മാത്രമാണ് അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ റസൂൽ അവസാനമായിട്ട് അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭയക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഭയപ്പെടുന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മീത ആധിപത്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് അതായത് അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അത് അവരുടെ അവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കാൽക്കിഴിലേക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധാകുമോ അതാണ് റസൂൽ ചോദിച്ച വിചിത്രമായിട്ടൊരു ചോദ്യം സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ആ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിങ്ങളുടെ കാൽക്കിഴിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാലാമനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ നേതാവ് നൊമാനുബിൻ ഷുറൈഖ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഫലക്ക് ഹാദ നിങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ടത് പോലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് വിശ്വസിക്കാൻ നന്നേ പ്രയാസമുണ്ട് റസൂർലാന്റെ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലാ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും എല്ലാത്തിനെയും മതിജയിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല തനിക്ക് സഹായം നൽകുന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് റസൂർ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലാ ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള കാരണം പക്ഷെ അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം സംരക്ഷണം പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലാമക്ക് മക്കയിൽ പ്രയാസ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സമീപിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലേക്ക് വരുമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ റസൂൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുസന്നയോട് പറയാൻ ഇത്ര വലിയ മഹാത്ഭുതമാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് അതും പറയുന്നത് മുസന്നയോടാണ് പ്രത്യേക ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അതായത് ഏറ്റവും അക്കാലഘട്ടം ഞാൻ പലതവണയായിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് റോമും പേർഷ്യയും അവര് മുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് പരസ്പരം ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അതായത് മുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ റോമ് റോമ് ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് പേർഷ്യയെ തകർക്കുക എന്നുള്ളത് പല സന്ദർഭത്തിലെയും റോമിനെ പേർഷ്യ പല സന്ദർഭത്തിലും ഇനി ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇല്ലെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ റോമിനെ പല സന്ദർഭത്തിലും പേർഷ്യ തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാലിലെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്ത് റോമിന്റെ ആരംഭം അത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റോമിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് പേർഷ്യ പേർഷ്യ ആക്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടൊരു പ്രവചനം അള്ളാഹു സുബാന അലിഫ്ലാം മീം ഒലിബത്തി റൂം ആ സൂറത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അത്രയും അതിശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം നമുക്കറിയാം പിൻകാലഘട
ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രവർഗം വന്ന് ഇന്ന് അമേരിക്കയെ കീഴടക്കുന്നത് പോലെ അസാധ്യമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടന്നത് അറേബ്യയിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംഘം വന്ന് അത്രയും വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാണ് സുഭാനല്ല ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു ട്വിറ്റർ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസന്നബിൻ ഹാരിസിനോടാണ് ഇതേ മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് തന്നെയാണ് പിൻകാലഘട്ടത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആർമി കമാൻഡറായിട്ട് പേർഷ്യയിലേക്ക് പേർഷ്യയിലേക്ക് സൈന്യവുമായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഇതേ മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് തന്നെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുബൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യയിലേക്ക് നടന്ന സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ മുസ്ലിം സൈനിക നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഈ മുസന്നബിൻ ഹാരിസ് ആയിരുന്നു സുബാനല്ല അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിസാഹസികായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ പേർഷ്യയിലേക്ക് നടത്തിയ ഇസ്ലാം നടത്തിയ സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ജിസിർ യുദ്ധം അഴക്കച്ചു ജിസിർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അതേപോലെ തന്നെ ബുവൈബ് യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ള മുസന്നബിൻ ഹാരിസിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പിൻകാലഘട്ടത്ത് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സൈന്യം പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെയും അബൂ ബെയ്ദ് ആമിർ ബിൻ ജറാഹ് റതി അള്ളാഹ് ബൻഹുവിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സൈന്യാധിപനായിട്ട് ഈ മുസന്ന ബിൻ ഹാരിസും അക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുഹാനല്ല എത്ര മനോഹരാണ് ആ ഒരു ചരിത്രം എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സുഹാനല്ല ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു സംസാരം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം മുസന്നയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂൽ അല്ല അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്ത് കൂടെ പാരായണം ചെയ്തു റസൂൽ അല്ലാ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിന്റെ നാപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം യാ അയ്യുഹൻ നബിയു ഇന്ന അർസലാക്ക് ഷാഹിദൻ വ മുബഷിറം വ നദീറ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളെ സാക്ഷിയും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനുമായിട്ടാണ് താങ്കളെ താക്കീത് കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു ആയത്തും റസൂൽ അല്ല അവസാനമായിട്ട് അവിടെ പാരായണം ചെയ്തു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീത് കാരനും സുഭാനത യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസാന റസൂൽ അല്ല ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഏതായാലും റസൂൽ അല്ല വളരെ സംതൃപ്തായിരുന്നു അവരുടെ സമീപനം അതായത് മറ്റുള്ള ഗോത്രങ്ങളെ പോലെയല്ല വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ സ്വലം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹുവിനോട് പുറത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ എത്ര നല്ല ആളുകളാണ് ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്ത് പോലും ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്വഭാവ അതായത് അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയിൽ റസൂൽ അല്ലാക്ക് വല്ലാത്ത മതിപ്പുണ്ടായ അതായത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹുമായിട്ട് റസൂൽ അല്ല അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുവച്ചു പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ ഗോത്രങ്ങളെ ഹജ്ജ് വേളയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സമീപിച്ചു പല ആളുകളും പല ആളുകളും തിരസ്കരിച്ചു ചില ആളുകളിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില സമീപനങ്ങൾ ലഭിച്ചു പക്ഷേ റസൂൽ അല്ല നിരാശയാകാതെ അള്ളാഹ് സുബനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ യാത്ര അതായത് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജമ്രത്തുൽ ആക്കബക്ക് സമീപം ഒരു ചെറിയ സംഘം ഒരു ആറംഗ സംഘം ഒരു കൊച്ചു സംഘത്തെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ അപ്പൊ ആ സംഘത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവരെയും അത് കൊച്ചു കുറച്ച് ആളുകളല്ലേ അത് കരുതി റസൂൽ അവഗണിക്കുന്നില്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു മൻ അൻസും ആരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നഫറും മിൻ ഹസ്രജ് ഞങ്ങൾ ഹസ്രജിൽ നിന്നാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാം ഹസ്രജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലായി റസൂൽ ചോദിച്ചു അമീൻ മബാലി യഹൂദ് യഹൂദരുടെ ജീ യഹൂദരുടെ സമീപത്ത് ജീവിക്കുന്ന യത്തിരിപ്പിലുള്ള ഹസ്രജ് ആണോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നഅം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം അക്കാലഘട്ടത്ത് അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ ജൂതന്മാര് ജീവിക്കുന്ന ഏക പ്രദേശം 
ഇജറ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഒരു പുതിയ ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പുതിയ ഓഡിയൻസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതാല പ്രിപയർ ചെയ്യുകയാണ് ജൂത ചരിത്രം ഇജറക്ക് മുൻപ് തന്നെ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതാല നൽകാണ് മനോഹരാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പുതിയ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ റസൂലല്ലാഹിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഏതായിരുന്നാലും റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊച്ചു സംഘത്തോട് നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ സമീപത്ത് ജീവിക്കുന്ന എത്രപരി ജീവിക്കുന്ന ഹസ്രജാണോ എന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു അതെ റസൂറുല്ല പറഞ്ഞു അഫലാത്ത് ജിൽസുന ഇലയ്യ ഉക്കല്ലിമുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിച്ചിരുന്ന ഒരല്പം സമയം സംസാരിക്കട്ടെ ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വല്ല വിരോധമുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം റസൂറുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലാം അവർക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മനോഹരായിട്ടുള്ള ആശയം ആ അതായത് ആ നേരത്തെ ആ വലിയ വലിയ ഗോത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ റസൂലുള്ള പങ്കുവെച്ചത് അതേ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ അതേ ആവേശത്തിൽ ആ ഒരു കൊച്ചു സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം പങ്കുവെക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കൊച്ചു സംഘത്തിൽ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു ചെറിയ വിത്തായിരുന്നു ആ വിത്ത് പിന്നീട് വളർന്നൊരു വലിയ വടവൃഷ്ടമായിട്ട് നിരവധി ഫലം നൽകുമെന്ന് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സുഹാനല്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ആ ഒരു കൊച്ചു സംഘത്തിലൂടെ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല എങ്ങനെയാണത് ആരംഭിച്ചത് എന്താണ് എത്തിരിപ്പ് എത്തിരിപ്പിലുള്ള ഈ ഗോത്രങ്ങൾ ആരാണ് എത്തിരിപ്പില സാഹചര്യങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറിയത് ഇൻഷാല്ല അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവചരിത്രം അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും റസൂലാഹിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നാളെ അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته